山に生えてるもの俺は大学卒業してから神奈川県の厚木で一人暮らししている厚木といっても駅から離れた田舎の方だから山がすぐ近くにあるんだそれまで暮らしていた千葉には山なんて身近になかったから山の景色が好きでさ仕事の帰りに夕焼けに照らされて赤く染まった山を眺めながら歩くのがちょっとした楽しみだったその日も仕事が終わっていつも通り山を眺めながら歩いてたんだでも何かがおかしい理由はすぐに分かったよーく見てみると山のてっぺんに何かがニョキって生えてるのよ。黒い棒みたいなの。昨日までは絶対にそんなものなかった。最初は新しく建てた電波塔かなんかだと思ったんだけど、他の電波塔よりも四五倍は高いし、何より細すぎる。遠目に見ても、杉の木くらいの細さしかないそんなに細くて長いものが何の支えもなく突っ立っているのは異様な光景だったえあんなものあったっけと思ってじっと見てたらだんだんその黒い棒が左右にゆらゆら揺れ出したあっけに取られて見ているとそのうちにだんだんと揺れが激しくなって最終的にはぐにゃんぐにゃんに踊り出したほら水の中のボウフラとかがよく動いてるようなあんな感じその時点で相当怖かったんだけど今度はどこからともなく変な音が聞こえてきたビエーン、ビエーン、みたいな。ビワの音と赤ん坊の鳴き声をミックスしたような音。今思うと、あれ音じゃなくて、声だったのかな。その時になって、本能的にやばいって思った。なんだかよくわからないけど、あれを見続けていたらやばいと思った。すぐに耳を塞いであれを見ないように道路の地面だけを見て早足で帰った伝わるかわからないけどこの時はものすごく怖かった何度も通った道だから下だけを見て帰るのは苦じゃなかったし道路の端の方を歩けば耳を塞いでいても車にひかれる心配はなかったけどあれをもう一度見てしまったらあの音をもう一度聞いてしまったら、俺はもう何かが壊れてしまうって、そう思った。家にたどり着いた時には全身汗がびっしょりで、家の中にまであの音が聞こえてこないかと怖くて、十分くらいずっと部屋の中で耳を塞いでた。その日からは仕事の帰りには必ず違う道を通るようにしていたんだけど
今日は意を決してその道を通って帰ることにしたんだ。何もなかったけどね。でも気になるのは、最近やたらと老人の行方不明の放送が多いんだよね。前もよくあったけど、最近のは異常に多い。もしかして、あれと何か関係があるのかなそんな話でした。酒柱仲ようせんとあかんかったこれが祖母の臨終の時の言葉でした今から二十年も前の話になります当時の私の家は父母兄と私の四人で住んでいました裕福ではありませんでしたが、家族仲の良い、どこにでもあるような平凡な家庭だったと記憶しています。ただ一つ違ったものといえば、少し古いけど、私たち家族四人が一緒に寝れるほど大きなベッドがあったことくらいでしょうか。私と父と母の三人でベッドに寝て、小学校高学年だった兄は一人布団で寝るようになっていたのですが、その日の夜は雨がひどく、地震もあったためか、兄もベッドに入ってきて、しばらくぶりに家族全員で寝ることになりました。心地よくまどろんでいた私は奇妙な音で目を覚ましました。うー、つるつる。うー、つるつる。雨の音とは違う。何かを引きずっているような音が家の外から聞こえます。怖がりだった私はどうにか震えを抑えながら隣に寝ていた母を起こそうとしましたが目を覚ましません。泣きそうになる私の声に反応したのは母を挟んで向こう側に寝ていた兄でした。うー、ずるずる。あの奇妙な音はまだ聞こえます。兄もその音に気づいたのでしょう。音が聞こえる方角が気になるらしく、視線を私と窓の方を交互に泳がせていました。一旦気にしてしまうと、どうしてもそこを見てしまいたくなりますよね。何もない。ということを確認したくて。結果。見てしまいました。窓には何も見えなかったのですが、安心して視線を下げたところに、奇妙に膨らんだ塊がゆらゆらしていました。紫がかったそれの情報には、墨でも塗ったように黒く、歪んだように目、鼻、口の部分がついていました。うー、ずるずる。それが、こっちに向かってゆっくりと這いずりながら移動してきていたのです。もう音は聞こえませんでした。私たち兄弟の恐ろしさのあまり叫び続ける自分たちの金切り声しか耳に入らなくなって。どこか遠くから聞こえるような自分たちの声はやがて、兄の叫び声だけを耳に残して、意識ともども、赤黒い光に落ちていきました。意識が戻ると、祖母と親戚数人、そして知らないおじさんが私たちのことを覗き込んでいました。よかったな、君は。助かったな。いつの間にか、ベッドには米や榊、酒の入ったマスが置かれていて、なんでベッドにこんなものがあるんだろうと、ただただ不思議に思っていると、横で寝かされていた兄も意識が戻ったようでした。すまんの、す
すまんの。私の時は特に何も反応を示さなかった祖母が、兄の時だけ心配そうに手を握り言っていたのが印象的でした。二人で両親に夜中に見たもののことを話しましたが、一生に伏されました。兄弟二人、高熱にうなされていたらしく、幻覚でも見たのだろう。意識を失ってから3日が経っていましたその後お互いふと思い出したようにその時の話をしていたのですが数年を待たずして兄はその時のことを完全に忘れてしまいました忘れる数週間前にも話題にした時ははっきり覚えていたのにその記憶がぽっかり抜け落ちたようで何か記憶のボタンをかけ間違ったような奇妙な気持ち悪さが残りましたその時以来私たち兄弟は不仲になっていきました口論になると小づく程度だったのが顔を殴られるようになったりエスカレートしていきましたシャワーが熱湯になっていたり包丁を持ち出された時は殺されるかと思ったほどです今までの友人や親、他人などには変わりありません。私にだけそうなりました。今思うと、あの時祖母が兄に取った態度は何か変だった。大丈夫かではなく、すまない、と。心配というより謝罪のような言葉をかけていたのもおかしい。それも兄に向かって言ってはいたが、兄自身へかけた言葉ではなく、それ以外の誰かに向けて言っていたのではないか。疎遠になっていたあの時の親戚に会う機会があり、少しだけ聞くことができました。あの日の雨で、緩んだ時に地震が重なり、無縁仏の墓が崩れたのだ、と。そこに供養されていたのは、祖母の兄だか弟だかなんだ。なぜ一族の者がそんなところに埋葬されていたのかは、祖母が他界した今となっては、もう誰も知らないそうです。私は家を離れましたが、今でも夢に思うことがあります。私に対してだけ変わってしまった兄が、私に対し向かってくるとき、うー、つるつる、うー、つるつる。かすかに聞こえていたあの忌まわしい音を「おまじない」「妻が人身事故で電車が止まり帰宅が遅くなるというので小学生の娘を風呂に入れている時に娘から聞いたおまじないの話」娘いわく好きな男の子と両思いになりたい時にするおまじないとのことやり方はちょっと面倒まず自分の名前と両思いになりたい男の子の名前を赤い水星マジックで紙に書きそれを水の入ったガラスのコップの中に入れて溶かす溶かしたらそのままコップごとある場所に持っていき呪文を唱える呪文は自分の名前と両思いになりたい男の子の名前を交互に頭の中で3回ずつ唱えるだけその後コップの中の水を小指の先につけて濡れた指先で眉間鼻の下顎の先を軽く触る。これでおしまい。コップはそのままある場所に置いたままにしておき、置いてから5日の間に雨が降ってコップの中の水が溢れたら、神様の力で願いが叶うらしい
子供らしい無邪気な話だと思い聞いていたが、ある場所について教えてもらった時に、俺は湯船に浸かりながら背筋が凍る思いがした。俺は今までずっと地元から離れずに生活していたから、その場所のことはよく知っていた。でもまさかそこの話がそんな風に変化しているとは思わなかった。そのある場所とは、地元の駅と隣の市の駅とのちょうど中間にある踏切のことだった。一見すると小さな、何の変哲もない踏切なのだが、俺たちが小学生の時、その踏切は、2ヶ月の間に4人の命を奪った人身事故を起こしたことで、有名な踏切だった。その人身事故は、1ヶ月に一度発生し、事故の度に必ず2人亡くなった。しかも亡くなる2人は、必ず恋人同士だった。駅間の踏切でスピードが出ているせいか、二人の遺体は車両の下に潜り込み、区別するのが難しいほど粉々になって、混ざり合っていたらしい。そんなことが続けば、当然嫌な噂が立つ。その噂は、恋人に振られた女性が、雨の日にそこで自殺をして悪霊となり、仲むつまじい恋人たちを雨の日に見かけると、線路に引っ張り込んで殺す。というものだった。それだけ聞けばよくある都市伝説なのだが、実はその噂が、まるっきりでたらめではないことを、俺の同級生はよく知っていた。その恋人に振られて自殺した。と言われている女性が、同級生の年の離れた姉だったからだ。団地の同じ塔に住んでいた俺や何人かの同級生は、その人の通夜にも参列した。俺はその通夜の場で、口さがない大人たちの話を聞いて、ことのあらましを知った。そいつの姉さんは踏切で自殺したこと。遺書に好きだった男性が彼女と相合い傘で歩いているのを見てしまい、悲しくてもう生きていくことができない、と書かれていたこと。噂になる段階で、恋人に振られたことに変わっていたり、亡くなった同級生の姉がものすごく綺麗な女性だった、とか、変化した部分もあった。でも、踏切の場所や亡くなった時間、そして雨の日に亡くなったことなど、基本的なことはそのままだった。そして、やがてその噂がある程度有名になってくると、今度はその噂に、妙なおまけがついてくるようになった。それは、好きな人に恋敵が,がいたら、恋敵が,がの名前を紙に書いて、普段の踏切に置かれた喧嘩台の花瓶にその紙を入れると、悪霊が恋敵にたたりを起こしてくれるという物騒なものだった。不謹慎な噂に装飾された罰当たりなおまじないだったが、実際に友達の姉の死後、四人の男女が亡くなっており、そのおまじないは一部の女子たちの間で強く信じられていた。そして噂が広まりきった時、どういったわけか、亡くなった女性の母、つまり俺の同級生の母親にまで、そのおまじないが伝わってしまった。その後同級生の母親は、娘恋しさで、深夜に何度も喧嘩台のそばで、寝巻き姿のまま徘徊する姿が目撃されるようになり、ついには完全に精神を病んで、同じ踏切で自殺をしてしまった。通夜の席で、俺は再び、口さがなく噂話に興じる大人たちから、喧嘩台の花瓶の中に、亡くなった同級生の母親の名前が書かれた紙が見つかった。と盗み聞いた。
、やがてあまりに続いた悲惨な事件に、さすがに不謹慎すぎると、噂話も下火になった。姉と母親を亡くした同級生は、その後すぐに引っ越してしまい、その後どうなったか、俺は全く知ることができなかった。通夜の席で、泣きもせず呆然としている同級生を見ていたから、この町から離れた方がいい、と誰もが思っていたから、引っ越しの理由は、クラスのお別れ会でも、誰も口にすることはなかった。そうしてやがて、俺もそんな事件のことなどすっかり忘れていたわけだが、娘の一言で思い出したくもない記憶がありありと蘇ってきてしまった。娘の髪を乾かしながら、詳しい部分を濁しながら過去の事件を説明し、娘には、悲しい事件があったところだから、面白半分でそういうことをしてはいけない、と諭しておいた。ただ、俺にとってもそれは大昔の事件であり、ちょっとした好奇心で、神様はどんな力を使って両思いにしてくれるのかね。と娘に問いかけたところ、娘は、よくわかんないけど、と前置きをして教えてくれた。なんかね、絶対離れないようにしてくれるんだって。俺は思った。そりゃそうだろう。ひき肉が混じり合ったら誰にも分けらんねえよ。娘には改めて、絶対にその場所に近づかないように、強く言い聞かせておいた。